ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിക്സിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നർസാരിയ സ്വിപ്പ് ഡിലൈറ്റ് ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രീമാണ് ഇതിവിടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിവിടെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ക്രീമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ക്രീമാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിച്ചിൻ്റെ ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം റിച്ച് ഡിലൈറ്റ് ടോപ്പിംഗ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഫിയോണ ഉണ്ട് വിവോ ഡിലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ക്രീം എടുക്കുക അമൂലിൻ്റെ മാത്രം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ക്രീമിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മധുരമുള്ള ക്രീം ആണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്വീറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഇതിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് മധുരമില്ലാത്ത ക്രീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടി വരും മൂലിൻ്റെ ക്രീം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രീം എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ക്രീം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീസറിലാണ് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുക നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് താഴത്തെ തട്ടിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് താഴത്തെ റാക്കിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ താഴത്തെ റാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐസോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഐസോഡ് എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം സ്റ്റിഫാവും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രീം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ വൺ കെ ജിയുടെ പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള ക്രീം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജാറ് തണുത്തിരിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും അതായത് മിക്സി ചൂടാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് നന്നായിട്ട് ജാറ് തണുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ജാറും നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ലൂസായി പോവും എന്നിട്ടൊരു ഹൈ സ്പീഡിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ അടിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് മിക്സി ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്താറുണ്ട് കാരണം മിക്സി ഒരുപാട് ചൂടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തിയിട്ടാണ് വീണ്ടും അടിക്കാറുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടിക്കുക അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പിക്സ് ഒക്കെ പോലെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിഫായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്രീം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നേരത്തെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എല്ലാം കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് പീക്സ് ഒക്കെ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്ത ഒരുപാട് നേരം നിർത്തണ്ട മിക്സിൽ തണുപ്പ് പോകരുത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം മിക്സ് ഒരുപാട് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുക
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മിക്സിയുടെ ജാറും ക്രീമും തണുത്തിരിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സി ചൂടായി പോവാതെ നോക്കുക ചൂടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നെക്സ